kembali lagi bersama gua si Meow. Ah, Kali ini gua akan bermain sebuah game horror yang judulnya adalah Missing Hiker. Dan untuk game horror kali ini adalah sebuah indie horror game yang cukup pendek yang bisa kita mainin dan untuk jalan ceritanya teman-teman itu adalah kita mau mencari kakak kita yang lagi mendaki gunung yang bernama Ethan yang tidak pulang-pulang teman-temanku sekalian. Untung aja namanya dia Ethan bukan Bang Toyib ya. <laughs> ya udah teman-temanku sekalian, yuk langsung saja kita akan memulai untuk bermain game Missing Hiker. Jarang-jarang Mia Ok ngejokes nih guys. Semoga aja kalian tertawa ya. <laughs> Gua sih malu ya. <laughs> Ya udah teman-teman, fokus fokus fokus. Tanggal 11 Desember 1994, oke. Okay? Jadi kakak gua yang bernama Ethan itu sudah menghilang 24 jam. Dia naik ke gunung dekat Gunung Merah ya, teman-teman. Dan seharusnya dia itu udah pulang rumah kemarin. Tetapi ya gitu, gua bingung dan habis itu gua pergi ke kantor polisi. Mereka bilang sekarang itu mereka tidak mempunyai resource untuk mencari. Lah, kenapa? Kan tinggal pergi aja. Oke. Okay. Jadi aku memutuskan untuk pergi sendiri mencari kakakku yang bernama Ethan tersebut. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Missing Hiker. Aku lagi mengemudikan sebuah mobil teman-teman di malam hari yang lagi bersalju. Dan ada bulan Dan di kanan dan di kiri Aku cuma melihat ada pohon-pohon saja ya teman-teman Coba guys kalian bayangkan Kalau misalnya kalian mendaki gunung Ada kemungkinan apa saja yang akan terjadi Menurut gue ya Mungkin satu kalian bisa jatuh dari ketinggian ya kan Kan kita nggak tahu uh, Medan dari gunung tersebut seperti apa Kadang-kadang kan seperti itu Yang kedua Mungkin saja kalian bisa menemukan anomali di sana teman-temanku sekalian Maksud gue itu adalah Uh, Bidatang-bidatang liar ya kan <laughs> Entah itu mungkin ada Apa guys Beruang Eh di Indonesia gak ada beruang uh, Macan Ada gak sih guys uh, Gue gak tau lah <laughs> Kalau misalnya kayak di Bromo gak mungkin lah ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di gunung-gunung yang terpencil Mungkin bakal ada sih Terus yang ketiga mungkin apa guys Mungkin kalian uh, Apa Dipatok ular ya kan atau apapun itu yang terjadi kena sengat kalah jengking atau apa sehingga kalian tidak mendapatkan bantuan dan habis itu kalian ya udah lumpuh ke meningsoi ke dan apapun itu yang terjadi teman-temanku sekalian tetapi yang paling mengerikan menurut gue ya teman-teman itu adalah tersesat that's why eh tunggu dulu aku harus parkir di gas station ini aku harus tanya ke mereka apakah mereka uh, tahu kakakku atau tidak Ya, maksud gue adalah tersesat ya, teman-teman. Makanya, para pendaki-pendaki gunung itu harus membawa kompas, guys. Kalau mereka tidak membawa kompas, kayaknya kemungkinan mereka tersesat itu besar sekali. Ya kan? Dan kalau kalian tersesat, wah udah. Kanan-kiri cuma kalian melihat yang namanya pohon, ya kan? Terus, gue ngapain ini? Oh, ada center. Kita ada center ya, teman-teman. Aku lihat terlebih dahulu nih mobilku nih. Widih! Mirip BMW nih, teman-teman. Oh iya, ini mirip banget. Buset, BMW bos, senggol dong. Ini BMW seri berapa? Ini seri 5 ya teman-teman. Ini ada hoodnya biasanya M series nih, wes. <laughs> Anak mobil nih bos. Oke oke oke, kita lihat kita lihat mobil yang lain guys. Kita lihat mobil yang lain. Eh hey, fokus sama jalan ceritanya malah lihat mobil. Maaf 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 maaf. Ini apa nih? Apa ini teman-teman? Oh Mercedes Benz. Mungkin kalau misalnya ada dua lampunya itu ikhlas ya teman-teman. Widih. Ikhlas W berapa nih guys? W216 Kalau nggak salah ya Kalau salah mohon maaf nih teman-teman Mi Ox sotoy banget Kali itu serinya seri E deh E90 Wis E90 mah seri 3 kali ya E50 Ah nggak tau lah teman-teman ya Kalian pasti lebih pinter lah daripada Mi Ox Masalah mobil-mobilan dan seri-serian ya Oke Sekarang kita fokus untuk masuk ke sebuah minimarket yang buka 7 hari 24 jam Mantap Nggak pernah tutup berarti ya Punten di sini ada orang teman-teman kita ngobrol terlebih dahulu. Halo Pak, kamu mau apa? Uh, aku lagi mau mencari kakakku. Dia pergi mendaki gunung di daerah ini dan tiba-tiba saja tidak ada kabar. Maaf, bukannya tidak bermaksud untuk menyinggung kamu, tetapi ini bukan masalah aku. Wes, sombong kali dia. Uh, dan uh, aku cuma mau ngingetin ke kamu, jangan kamu datengin orang secara random seperti ini ya. Terutama di daerah ini uh, Maksudmu apa? Eh, hey, lihat sekitar kamu 
Aku sudah bekerja sampai selarut malam ini. Aku cuma butuh uh, beberapa snack dan juga uh, bir lah ya untuk kita pergi pulang ke rumah. Jadi aku tidak ada mood untuk ngobrol bersama orang lain yang aku tidak tahu. Iya, iya, aku mengerti. Maaf ya, mengganggu kamu. Ya ampun, guys, guys. Buset, dapat achievement gua. Annoying. <laughs> eh, jangan sombong. Bisa jadi gua klien lu suatu saat nanti, bro. Ya, nanti kalau kita ketemu lagi, ya kan, terus kamu tiba-tiba, eh, -tiba, uh, mohon maaf, Pak. Saya punya brosur ini buat Bapak. Ah, ayo, ayo. Nggak boleh gitu, bro. Ya. <laughs> Huh, oke okay. sekarang berarti gue harus cari informasi ke siapa lagi ke kasir kah? Apa uh, aku mau beli? Waduh, ada rokok di situ teman-teman. Ada apa lagi? Hmm, biasanya ya kalau kita masuk ke minimarket minimarket gini, ada aja godaannya teman-temanku sekalian. Ada aja yang pengen gue beli. Udah ngobrol dulu dah. Halo, ada yang bisa aku bantu pak? Aku lagi mencari kakakku. Dia lagi mendaki di daerah sini. Harusnya dia pulang kemarin, Pak. Apakah kamu melihatnya dia? <laughs> Gimana caranya? Tahu. Miau up, miau Bawa foto, ke? Bawa apa, ke? Uh, bagaimana kakakmu terlihat? Maksudnya ciri-ciri kakaknya seperti apa? Dia mempunyai rambut yang berwarna coklat. Terus dia tinggi. Terus dia mempunyai backpack yang berwarna hijau. Let me think, let me think. Hmm. <laughs> Kalau misalnya kalian suka buka lock-lock uh, teman-teman, pasti kamu tahu itu. Let me think, let me think. <laughs> oh, ya, kayaknya aku ingat. Aku tahu kakak kamu. Dia datang ke sini dan juga membeli beberapa hal seperti air dan juga beberapa snack. Apakah kamu mencoba untuk mencari dia? Apakah kamu sudah telepon polisi? Iya, udah. Tetapi mereka bilang. Mereka belum bisa mencari di hari ini. Mereka akan mencari orang yang menghilang ketika orang tersebut sudah menghilang selama 48 jam. Sedangkan kakak gua baru 24 jam kali ya, guys. Oh gitu. Memang sih, ini bukan pertama kalinya seseorang menghilang di daerah sini. Setidaknya... Ada banyaklah orang-orang yang menghilang di daerah sini akhir-akhir ini, katanya gitu guys. Dan orang-orang banyak membicarakan hal ini. Ada yang bilang rumornya ada teriakan yang aneh di tengah hutan. Dan juga ada beberapa suara-suara aneh di tengah hutan. Kamu harus hati-hati ya, terutama kalau misalnya kamu baru pertama kali pergi di tempat ini, oke. Okay. Ada jalan di belakang gas station ini untuk pergi ke gunung. Jangan lupa untuk kamu tetap ada di jalan setapak itu ya. Soalnya di kanan kiri tersebut mungkin saja akan menjadi berbahaya jalanannya. Oke terima kasih banyak. Semoga kamu aman selalu ya. Ya hati-hati. Oke teman-teman. Kita akan memulai perjalanan kita. Tetapi menurut gue ya, bukannya lebih baik kita menunggu ya teman-teman. Soalnya kalau kita sendirian, kayak lebih bahaya gak sih? Tiba-tiba kakaknya pulang, terus dianya yang pergi menghilang. Kan jadi repot ya. Jadi mending kayak nunggu aja gak sih? Atau gak butuh bantuan gak sih guys? Oke. Okay. Katanya ada di belakang. Oh ini dia, jalan setapak. Tapi tunggu dulu, cotomate kita lihat mobil-mobil terlebih dahulu. Ini Datsun gak sih guys? Datsun gak sih? Let's go. Kayak Datsun sih atau enggak Toyota. Apa nih guys? Corolla yang lama banget. Ya kali ya? <laughs> kalau ini apa nih? Ini uh, camper van ya. Kayak jarang banget kalau di Indonesia nih. Mobil box lah kalau di Indonesia ya. Ya udah guys, fokus, fokus, fokus. Oke, okay, maaf, maaf. Maaf, maaf. Oke, okay, kita coba jalan-jalan terlebih dahulu di jalan setapak ini. Dan menurut gua ya, uh, harusnya kita membawa perlengkapan sih kayak apa? Korek, makanan, atau mungkin senjata untuk melengkapi diri kita, teman-teman, ke hutan. Apa aja sih, guys? Biasanya kalau misalnya kalian mau mendaki, kayak setahu gua ya, di kepala gua yang paling inget adalah garam. Karena kalau misalnya kalian membuat suatu tenda, ya kan, kalian kayak kasih 
jeglongan gitu kan di sekitar tenda kalian dan kalian kasih garam itu untuk melindungi kalian supaya nggak ada serangga atau ular yang masuk ke dalam tenda kalian katanya sih seperti itu dan juga katanya guys ini katanya doang ya kan garam itu bisa mencegah hantu untuk masuk ke dalam tenda kalian katanya ya teman-teman gua sih lebih percaya mungkin karo uh, garam tersebut untuk mencegah ular ya guys <laughs> oh ada sesuatu di depan sana Apakah kita akan tengok-tengok terlebih dahulu? Apa itu? Uh, kayaknya tendanya kakak gua berbeda deh. Gua harus lihat lebih dekat lagi deh. Katanya gitu guys. Oke. Okay. Ini tenda. Tenda siapa ini? Halo? Ada orang di sini? Hai. Gak ada orang teman-teman. Ah! Ya ampun suaranya. Suaranya, suaranya, suaranya. <laughs> wow, 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 wow. Siapa kamu? Kamu ngagetin aku aja katanya. Uh, uh, mo 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 mohon maaf. Aku juga tiba-tiba kaget sendiri katanya. Apa yang kamu mau? Aku harap kamu bukan orang yang aneh atau uh, apa namanya guys? Aduh, gue mau ngomong tapi nggak enak ya. Ya udahlah, kita skip aja. Edip gitu. Uh, uh, bukan bukan bukan. Aku lagi mencari kakakku. Dia lagi mendaki di daerah sini. Apakah kamu melihatnya dia? Tidak, aku tidak melihat siapa-siapa katanya. Tunggu. Kamu kan bukan belum tahu bagaimana bentuk kakakku atau rupa kakakku. Eh uh, gini 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 gini. Aku cuma seseorang yang suka mendaki gunung Ina Woods ini dan juga lagi tidur di tendaku yang lagi kedinginan ini. Aku tidak melihat siapapun beberapa hari ini. Iya, iya, aku mengerti. Kamu mau berencana untuk masuk lagi ke dalam hutan ini? Iya, soalnya aku mau mencari di daerah ini. Aku berharap supaya aku bisa bertemu dengan kakakku. Atau enggak setidaknya bisa mencari uh, jejaknya dia lah. Bro, mungkin... Apa nih? Gua mau baca dulu ya, guys. You will probably think I'm a stoner or oh bro mungkin lu berpikir gua itu keras kepala atau sesuatu ya. Tetapi last night I had oke. Okay. Tetapi terakhir kali ter malam kemarin teman-teman gua itu bertenda di daerah yang lebih utara di depan sana, oke? Okay? Dan aku mendengarkan suara-suara yang aneh yang datang dari hutan-hutan tersebut. Suara tersebut seperti kayak ada anak kecil yang lagi menangis. Tetapi aku tidak bisa melihat apa-apa di sana. Terus gue ketakutan. Apakah ini adalah krip? Krip apa tuh guys? Gue juga nggak tahu ya artinya apa. Hah? What? Look man. Do you carry? Maksudnya do you carry maksudnya apa guys? A -a Maksud lu apa? Aku ngomongin tentang sesuatu. Lu tau lah. Sesuatu untuk memproteksi diri. Tuh kan bener kan? Apa yang gue bilang guys, kita kalau ke hutan tuh harus memproteksi diri guys. Tetapi nggak cuma dengan garam ya. <laughs> uh, maksud lu senjata? Nggak, nggak bawa. <sighs> Seharusnya kamu tidak ada di sini sih. Udah pulang aja. Ke depan sana terlalu berbahaya. Jadi kamu pulang aja. Apalagi ini itu lagi di malam hari. Tetapi aku tidak akan menghentikan kamu. Kalau kamu mau pergi, ya sudah. Boleh-boleh aja. Terus aku juga mau tidur sekarang ya. Oh ya, satu hal lagi. Jangan ngagetin orang ya di malam hari. Oke? Okay? Aku hampir saja menembak kamu. Aduh, berarti dia bawa senapan dong guys. Uh, iya, iya, iya. Uh, aku, aku bersyukur kamu tidak nembak aku. Uh, terima kasih, terima kasih. Ya, aku juga... Ya udah semoga beruntung dengan pencariannya. Oke, teman-temanku sekalian, coba gue cek. Emang dia bawa senjata? Ah, dia nggak bawa senjata. Pinjem dong senjatanya, Bro. Aku nggak bawa senjata nih. Terus gua sekarang harus ke mana? Gue tinggal dulu ya. Makasih nasihatnya. Tuh, kalau gua ya, teman-teman, gua udah pulang sih. Besok aja cari lagi. Di malam hari kayak begini tuh susah banget, teman-teman. Tetapi kita sebagai keluarga ya, memang harus khawatir sih. Ya kan, 
takut kan tiba-tiba dia nggak pulang gimana teman-teman jadi mau nggak mau kita coba untuk mencari tetapi nggak sendirian juga sih harus ada plannya lah jangan sereckless inilah jangan seceroboh ini guys masa pergi sendirian tanpa persiapan tanpa bawa apa-apa juga nih cuma bawa diri sama center eh hey. <laughs> sulit kan mencarinya oh ya yeah, by the way gua akan menunggu Suara-suara nih guys Katanya kan ada suara-suara Tangisan anak kecil Tangisan melolong Dan masih banyak lagi Tapi so far Tidak ada apa-apa guys Apakah kita kurang dalam Masuk ke dalam sebuah hutan ini Wow Aku masih mencari seseorang di sini. Kakak Kamu sebenarnya di mana kakak? Aduh kakak Kakak Kenapa hobi kamu mendaki gunung kak? Kak Kan resikonya kan banyak sekali kalau mendaki gunung, teman-teman. Mending kayak aku, ya kan? Hobi main game. <laughs> main di dalam rumah. Resikonya kecil, Kak. <laughs> Kok jadi curhat? Iya, iya, iya. Maaf, 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 maaf. So far gue lihat kanan kiri gak ada apa-apa sih. Wow, ini apa nih? Ah, malam semakin dingin. Kayaknya gue harus membuka tendaku deh. Di sebelah kiri, oke. Okay. Sebelah kiri ya. Ini kah? Sini kah? Kita buka tenda di sebelah kiri sini kah? Mumpung tempatnya datar ya teman-teman. Jadi ini tempat yang bagus untuk kita membuka tenda. Menurut gua membuka tenda itu yang ada gundukannya begini guys. Supaya kalau nanti ada angin, anginnya, apa, gundukannya bisa memproteksi kita dari angin tersebut. Jadi mungkin ini adalah tempat yang baik lah untuk kita bertenda ya. Cukup detail juga gamenya. Nice. Oke. Okay. Aduh, tanganku mati rasa. Susah banget buat tendanya katanya. Gara-gara kedinginan ya. Salju sih. Cuma di Indonesia sendiri belum ada salju ya, teman-teman. Kecuali di Papua Dung Gini ya. Ya, di Irian Jaya sana lah. Katanya udah ada salju di Gunung Kilimanjaro. Ya, kalau maaf, koreksi aja guys. <laughs> Oke, okay. wow, tendanya keren juga. Eh, berarti gua buat tenda dong. Oke, okay. gue ada persiapan ini teman-teman ternyata ya. Cuma memang tidak membawa senjata aja. Tendanya lebih keren jauh dibandingkan yang tadi. Baiklah, yuk mari kita masuk ke dalam tendanya. Here we go. Oh iya tuh, gue bawa tas kok. Aman, aman. Ah, dingin sekali. Tetapi aku semakin hari semakin terlap tidur. Oke. Okay. Halo. Halo. It's me. Oke. Okay. Ah, aku mendengarkan teriakan seseorang. Aku tidak yakin sih apakah itu adalah imajinasiku atau emang aku dengar. Aku harus ngeceknya deh. Mungkin aja kakakku itu yang berteriak untuk mencari pertolongan. Oke, kita keluar dari tenda kita. Udah, Bro. Flashlight, Bro. Udah, Bro. Oh iya, gua dengar, guys. Gua dengar, gua dengar. Oke, okay. katanya ada cahaya. Oke, okay, kita pergi ke cahaya tersebut dong. Ada cahaya di depan sana, di tengah hutan. Apakah itu seseorang yang lagi nyalain senter? Aduh, kita udah keluar dari jalan setapak, bro. Ini bahaya banget. Lah, lah, lah. Cahayanya mana? Oh no, cahayanya hilang. Oh no guys, cahayanya hilang. Ah, itu tuh tuh masih ada masih ada masih ada. Oh no, itu apa? Rumah. Di depan sana rumah guys, gede banget rumahnya. Wow. Oke, okay. kakak, kamu di mana? Halo, tadi ada orang yang berteriak. Siapa itu? Aku bisa membantu yuk. Waduh, 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 center gua, center gua. Ya, jangan dong, jangan dong, jangan kedip-kedip dong. Oke, okay. apa itu item-item? Mari kita cek terlebih dahulu. Oh, tas camping. Ini adalah tas kakak gua. Dia harusnya ada di sini katanya. Coba cek terlebih dahulu. Ah, aneh sekali. Backpack ini kosong, tidak ada apa-apa di sini. Lah, terus ditaruh di depan situ ngapain? Oke, gue dapat achievement ya. Backpack. You found the backpack. Alright. 
Apakah kakakku lagi berlindung di sini, teman-teman? Bisa jadi ya. Tetapi pertanyaan gua, ini tempat apa, guys? Kenapa ada di sini? Kenapa ada di tengah hutan dan lebih tepatnya dia pakai pagar begini nih? Kalau untuk melindungi dari binatang buas, iya gua setuju. Tetapi ini buat apa? Oke, coba gua masuk terlebih dahulu ya. Punten, tok tok tok. Halo, ada orang? Gak ada orang guys Oh no kok gue merinding ya Merinding beneran loh Ada TV gak tuh Padahal kan di sini gak ada listrik Ya juga TV nya dari mana itu Listriknya dari mana Ini cerobong asap Supaya hangat ruangannya I see Waduh Oh ada generator Make sense, make sense. Aduh ada darah juga teman-teman. Gawat ada generator, make sense ya teman-teman. Dengan adanya generator tersebut, maka listriknya bisa nyala di sini. Oke. Ada foto, kamera, inspect. Loh. Ini kan foto dari mobil aku dan juga tenda aku. Kenapa fotonya ada di sini teman-teman? Waduh. Gue merinding. Oh no. Dari, dari mana dia bisa foto? Siapa yang foto? Siapa guys? Kayaknya gue harus pulang deh. Kayaknya gue harus pulang deh teman-teman. Badan gue tidak pernah ditemukan. Jadi nasib gue dan kakak gue sama dong. Sama-sama hilang dong teman-teman. Gue kira ini tuh kakak gue loh. Tadi gue baru mau bilang, eh, kakak. Ternyata itu bukan kakak gue guys. Dan kenapa? Kenapa? Why? 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 Ah, kenapa itu orang motoin mobil kita dan juga tenda kita? Apakah kita juga di target sama orang itu guys? Apa backstory-nya dia tuh nargetin kakak gue dan juga gue? Why? Aku tidak mengerti teman-temanku sekalian. Coba yang pinter berteori silahkan kalian komen di bawah ya. Teori-teori kematian kalian seperti apa. Dan uh, gue coba cari ending yang lain kali ya teman-teman. Sebentar gue cek terlebih dahulu oke. Okay? Guys ternyata masih ada satu ending lagi yang cukup konyol ya. Gue juga gak tahu sih ini bisa bilang ending atau bukan sih teman-teman. Cuma ya udah, mari kita lihat teman-temanku sekalian. Satu ending lagi di dalam game Missing Hiker yang satu ini. Ayo, ada yang udah bisa tebak belum teman-teman? Endingnya seperti apa? <laughs> ada hubungannya dengan mobil. Iya, betul sekali. Apa tuh yang betul? Uh, ya, udahlah. Nanti kalian lihat sendiri aja ya teman-teman. Hado, 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 hado. Gue sendiri masih bingung sih sebenarnya motif dari orang tersebut apa ya Apakah dia emang menargetkan gua dan kakak gua teman-teman Atau dia narget orang nggak mungkin orang random Kalau orang random teman-teman dia nggak mungkin foto Dia bisa lihat mobil gua berarti dia itu narget dari gas station teman-teman Pas kita sudah berada di gas station dia udah targetin kita dan pas kita tidur, ternyata dia menemukan suatu tempat yang dekat dengan dia. Dan backpack tersebut, teman-teman, mungkin saja adalah sebuah lur atau jebakan ya. Supaya itu kita mau pergi ke dalam tersebut. Dan ternyata pas kita masuk ke dalam tersebut, dia sudah bersiap-siap dari luar untuk mencegat kita. Haduh, 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 haduh. Oke, teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin gua bermain game yang satu ini dan... Hati-hati mengemudi ya teman-temanku sekalian. Jangan mengemudi sembarangan. Seperti itulah ending kedua dari game Missing Hiker yang satu ini. Thank you so much buat kalian semua yang udah nontonin gua bermain game yang satu ini. Dan nanti kita, alah. Dan nanti kita akan mencari game-game horor yang lebih seru yang lainnya lagi. Thank you so much. Dan sampai jumpa. Bye bye. Kak biasanya ngomong kecepatan tuh jadi kayak oh dia jadi gitu loh. Aduh, maafkan aku ya. Bye bye. Pau.